ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷാസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് തണ്ണിമത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭയങ്കര ചൂട് കാലം വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നല്ല ചൂട് കാലമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് നല്ല ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ നല്ല ഹൈ ആയി തണുപ്പൊക്കെ മാറി എല്ലാവരും ആ ചൂടിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചൂടത്ത് നമ്മളെ തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നാല് ടൈപ്പിലുള്ള വാട്ടർ മിലൻ ജ്യൂസ് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നാലും വ്യത്യസ്ത ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് തണ്ണിമത്തിന്റെ ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ പകുതി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇതേപോലെ തുറന്നിട്ട് തണ്ണിമത്തൻ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ക്ലീൻ ഫിലിം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മള് ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇതേപോലത്തെ ഒരു കഷ്ണം മാത്രം ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാ അളവ് പറയുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഗ്ലാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് തണ്ണി മൊത്തനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യൂബ്സ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് തന്നെ ഇതേപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തണ്ണിമത്തനാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് തണ്ണിമത്തൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള തണ്ണിമത്തനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പഞ്ചസാര വേണ്ടി വരില്ല അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടും കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടും ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ അരി പാത്രം വെച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിത്തൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാതെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് വിത്തൊന്നും റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് എന്തായാലും നല്ലോണം അരിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതാക്കി വരുമ്പോഴത്തേനും അരിച്ച് നമ്മൾ ഇത് അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ ബ്ലാക്ക് സീഡ്സൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് നിറയാറായി ഏകദേശം ഇതായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തണിമത്തൻ ജ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഐറ്റം ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ലെമണോ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി സ്പൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തണിമത്തിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് ഐസ് ക്യൂബ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിമ്പിൾ ജ്യൂസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചൂട് കാലത്തൊക്കെ ഏറ്റവും പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം നല്ലോണം ഡീഹൈഡ്രേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമല്ല അപ്പോൾ നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് റെഡി ആയി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എങ
ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പേഴ്സണലി എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പല്ല പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറെ ആൾക്കാർ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒക്കെ അവർക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് മിൽക്ക് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം ഇത് കകൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉമ്മച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് നോക്കാം കണ്ടില്ല ഒരു പാലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ആ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നല്ലൊരു പിങ്ക് കളറായിട്ടാണ് കിട്ടുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് അരി ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും ഞാൻ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ലെമണോ അതേപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഒന്നും അപ്പോൾ ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓരോരുത്തർക്ക് ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് തേർഡ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ള നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ പകുതി ലെമൺ സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് കൊടുക്കുക ഹാഫ് ലെമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ഇതാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ലെമൺ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തണ്ണിമത്തനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളകിൻ്റെ നാലിലൊന്നാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് സ്പൈസിനസ് മുന്നിട്ട് നിന്നാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ മധുരത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈഡായിട്ട് ഒരു പൈ സ്പൈസി ആ ഒരു എരിവും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചീൻ്റെ കഷ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം മതി കേട്ടോ കൂടുതലാവരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മധുരം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റിയിട്ടും കൂട്ടിയിട്ടും കുറച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേറെ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ലെമൺ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാതെ ഇതൊന്ന് അരിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് അരിപ്പ് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും മതി കാരണം ആ ലെമൺ ഇപ്പോൾ അരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് സത്തൊന്ന് വേസ്റ്റ് ആയി പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഇഞ്ചീൻ്റെയും അതേപോലെ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇപ്പോൾ തന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും അതേപോലെ മധുരം ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്കാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് എല്ലാം കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രസമില്ലാതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ലെമൺ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മിൻറ്റിൻ്റെ മിൻറ്റിൻ മിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതിനൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ലീഫും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് ആ ഒരു സ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറക്കണമെങ്കിൽ കുറക്കാം കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഇത്തിരി ഇട്ടാൽ മതി കൂടുതലായാലും അത് അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
തണ്ണിമത്തൻ്റെ അനുസ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തണ്ണിമത്തന് ഓൾറെഡി നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ര പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കസാന ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയി രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ അല്ല ഇതിൻ്റെയും മിനത്ത് മുന്നത്തേതിൽ ഞാൻ മിനിറ്റിൻ്റെ അല്ല ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ മിനിറ്റിൻ്റെ രണ്ട് അല ഒരു പുതിനേൻ്റെ രണ്ട് അലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇത് നല്ലോണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം മിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതും അരച്ചെടുക്കാം ജ്യൂസിലൊക്കെ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വിർജിൻ മോജിറ്റോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ ജൂ ഈ ഡ്രിങ്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതും ഇതാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലൈം ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് ചെറിയ നാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാഫ് ഇത് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണ്ട ഒരു ടേബിൾ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങൻ്റെ നീര് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുക്കുക കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യരുത് ഒത്തിരി കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് നുള്ള് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ ആയാലും സ്പൈസിനെസ് കൂടിയാലും ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്നൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈം ജ്യൂസും ആ കുരുമുളകും കൂടി നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നാല് ടൈപ്പിലുള്ള വാട്ടർ മിലൺ ജ്യൂസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ